Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Иерей Константин Кокора. Батюшка, здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. С праздником ведения во храм Престой Богородицы. Спасибо большое. Тоже с праздником и добрый вечер. Мы работаем в прямом, в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8 495 781 49 54. Также пишите нам в WhatsApp, Telegram. Будем рады ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Батюшка, такой праздник большой. Начался рождественский пост. Постимся. В общем, стараемся меняться в лучшую сторону. Замечательный праздник. Уже на Всенышном день испели к Тавасию Христос рождается да. славить, и уже как бы в праздник витает в воздухе, но пост все-таки продолжается. Давайте расскажем про историю праздника, откуда он появился, когда его начали праздновать. Много есть интересных моментов. Да, праздник действительно очень интересный, такой очень почитаемый. Один из самых крупных, так называемых, двунадесятых праздников церкви. Появляется он сравнительно с другими двунадесятыми праздниками Позднее всех, в восьмом веке, в первый раз, в рукописях появляется свидетельство о праздновании отдельно, потому что раньше он праздновался в рамках праздника Рождества Богородицы. Поэтому э, довольно-таки поздно, но при этом достаточно быстро начинает распространяться как отдельный праздник. Э, суть его, конечно, всем известна. Э, Богородицу, трехлетнюю отраковицу, вводят в храм, ее родители – Яким и Анна посвящает тем самым ее Богу. Захария, первосвященник, вводит ее в святая святых, точнее, она сама входит в святая святых, тем самым, да, как бы, как бы нарушая вот закон, потому что во святая святых мог входить только один первосвященник, только раз в год, и тем самым наступает некая новая такая эра в жизни не только народа Бога избранного, вообще в новая эра в истории человечества, потому что, как сегодня поется в песнопениях праздника, начинается вот, да, вот этап спасения человека с помощью того, что Богородица начинает находиться в храме, она, так скажем, выцерковляется, она впитывает в себе благочестие религиозное, ее посвящают Богу, родители уходят, и она там находится до 12 лет. При этом, конечно, суть этого праздника, в первую очередь, богословская суть, в том, что она, войдя в храм, она потом станет и подготовляет себя к этому сама храмом для Бога. То есть святые отцы на этом акцентируют внимание, они, они говорят, что по сути христианин тоже должен пройти этот путь. То есть сначала войдя в храм, он должен потом стать вместилищем слова Бога через причастие, через молитву, через посты и так далее. Поэтому вот это событие широко так вот празднуется церковью, и одно из таких самых трогательных, что ли, вот, богослужений этого праздника, введения во храм. Причем на иконах ее изображают такой маленькой, но она прям по центру, но при этом со взрослыми чертами. То есть это говорит об осознанности ее такого выбора. В четыре годика? В три. Насколько говорит нам протоевангелие Иакова, вот этот источник, из которого взят праздник, там сказано, что хотели ее сразу посвятить Богу. Но потом передумали, решили с трех лет. И вот они ее привели, причем так интересно написано, что взяли э, девиц, девочек, которые несли свечи для того, чтобы ее как бы, ну, чтобы понравилось ей, что ли, вот там, чтобы она не, не захотела обратно уйти. Вот. И когда родители ее оставили, они сами ее покинули. Дело в том, что они дали обед посвятить девочку Богу. И э, удивились потом, как сказано в Протоевангелии, тому, что она не захотела обратно идти. То есть ей все понравилось, она как бы была на своем месте, так скажем. Это был необычный ребенок? Или... Совершенно, да. Но, но в этом, кстати, мне кажется, и тоже некий вызов нам, вот родителям, да, мы должны посвящать тоже своих детей Богу, выцерковлять их. Понятно, что мы их не оставляем прямо в храме, как раньше это было, например, в иудейском. Что, оставляем в воскресной школе. Иногда оставляем, да, ненадолго, да, ненадолго совсем. Но в иудейском благочестии действительно так и было. То есть человека оставляли, все, и посвящали тем самым. Самое лучшее посвящали. Да, идея какая? Самое лучшее, что у меня есть, я посвящаю Богу. Поэтому, конечно, вот религиозное образование, воспитание в такой в религиозной обстановке дома, прививка некая вот благочестия христианского, это, конечно, все то, к чему сегодняшний праздник всех родителей тоже призывает. Ну и к приходу в храм, естественно. Если Богородица приходит в храм, а Негоже говорить, храм мне не нужен, я дом помолюсь, mm -hmm. значит, да, там, мне достаточно там, перед иконами исповедоваться и так далее. То есть Богородица сама э, посвящается Богу именно в храме, 
а не где-нибудь. А так любой мог посвятить э, свое, свое дитя в храм? Да, или была, это, была или это потому, традиция. что Захари был? Э, нет, 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 была такая традиция, действительно, и Акима и Анна просто они Ой, извините, особо, Акима, особо набожные да. были люди, угу. и поэтому, конечно, для них это был такой ну, вот, акт очень серьезный. С другой стороны, да, представить их состояние, э, они были уже вот, э, старенькими, угу. и вообще это по иудейским, э, так скажем, верование по иудейским таким канонам благочестия считалось каким-то грехом, потому что у тебя, если нет детей, то, значит, ты сильно согрешил. Ну, и сказано, что даже их в жертву не хотели принимать перед Рождеством Богородицы, потому что, ну, если ты в старом возрасте без детей, значит, ты что-то совсем плохое совершил, и даже жертва твоя сейчас храма не нужна. И вот они после этого очень сильно расстроились, дали обед Богу, что если у них будет ребенок, они его сразу посвятят Господу. Поэтому была такая действительно традиция, но при этом, конечно, наверное, как родителям им было довольно-таки сложно, потому что ребенок родился, и, казалось бы, обрели они вот эту э, благодать, радость, и с ней расстаются. Но вот видите, да, Бог становится как бы главнее, да, вот тоже для нас некий наказ. То есть, и в конце концов Богородица себя реализует в том плане, что она становится достойной того, что в нее вместился Бог Слова. А что, что происходит все-таки, если известно ли, вот, что, ну, она живет, это ребенок, да, она, она живет... хочет играть, не знаю, как, что там, писание да, ну, читает. Как, ну, как, как сказано, ты... там была пристройка некоторая да, около храма, то есть действительно ее чему-то обучают, ее выцерковляют, так скажем. Да. Она, могла она входить во святая святых, вот это, да, каждый раз, как ей захочется. Это тоже, опять же, нарушение всех совершенных правил, но мы с вами знаем, что в Евангелии, например, есть такие эпизоды, когда Господь нарушает систематически, например, субботу, да, говоря, что что вообще-то суббота для человека, а не человек для субботы. Угу. Вот. Сама история, она еще цена такой деталью. Когда ее привели, поставили на ступени, нужно было постепенно, восходя по этим ступеням, попадать в храм. И она сама пошла. То есть здесь тоже некий такой вот образец того, что сам ребенок тоже захотел. Не просто его принесли, передали как бы, да, и быстренько ушли. А то, что сам ребенок потянулся к Богу. То есть это было ее желание в том числе служить Господу. Но, конечно, это особая история в каком плане. Ну, во-первых, это именно Богородица. Да? То есть это необычный, как вы правильно сказали, ребенок. Во-вторых, это необычные родители. Все-таки не каждый родитель решаться вот на такой поступок. Есть много историй, вы знаете, по крайней мере, мне известно, когда люди говорили, например, в какой-то критической ситуации, давали обещание или обед Богу какой-то, говорили, вот я сейчас что-то сделаю, а потом понимали, что они этого не могут сделать в силу определенных обстоятельств, а может быть, даже и жалели об этом, и каялись. А здесь мы видим тоже такое соответствие намерения и дел у, вот, у Якима и Анны. Да, как бы сложно ни было, обещание нужно выполнять. Да, да, то есть если уж, если ты Даже сказал... Даже только перед Богом. Да, если ты сказал, то вот э, как бы давай будь добр, исполняй. Поэтому здесь, конечно, я каждый раз об, э, объясняю вообще смысл этого обета. Говорю, вы должны, вот если вы в чем-то клянетесь перед Богом, даете обет, вы должны понимать, сможете ли вы вообще это сделать или нет. И нужно ли Богу давать такой обет. Да, может быть, это совершенно лишнее. Да, это будет вообще какой-нибудь потом, как клятва преступлением каким-нибудь. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. У меня такой вопрос по поводу праздника, который относится к Святой Богородице. Вот когда она это вошла в храм святые святых, а там в это время был ковчег заведы, завет, или он уже был потерян? И второй вопрос. Вот священник мог входить в храм с очистительной кровью вот один раз в год. А как это вот понять? Это что за обычай такой был? Спасибо большое вам. Праздником. С праздником, спасибо большое. Да, ковчег Завета действительно там. И э, вообще во святая святых находилось самое главное, что было для израильского народа. И поэтому вхождение Богородицы, так скажем, знаменовало то, что сам Господь входит вот, э, во святая святых, потому что было пророчество одного из пророков о том, что Бог в первую очередь, когда воплотится, он пойдет как раз в свой храм. И здесь можно сказать, ну, каким-то образом такое вот уже некое предшествие да, в лице Богородицы, Бога во святая святых произошло. А по поводу крови очистительной, мы с вами знаем, что в Ветхом Завете было очень много жертвоприношений. Иосиф Флавий... Иудейский историк, он пишет о том, что подчас на большие праздники было по щиколотку крови, уровня крови в храме. То есть, постоянно резались в огромном количестве сотнями, тысяч разных животных, птиц и так далее. Поэтому вот эта кровь очистительная, она как раз символизировала 
во-первых, непорочные жертвы. То есть, если человек грешит и приносит в жертву он как раз какое-то существо, которое не запятнанное, которое безгрешное. То есть, приносится в жертву кто-то, ну, как, например, было там, да, овны или козлы, кто кто, какое-то другое животное, самое ценное. То есть здесь очень важный такой вот э, символ, то, что самое ценное человек отдает взамен себя. И, во-вторых, это было прообразом как раз жертвы Христовой. Вот в послании к евреям эта тема особенно э, пространно объяснена о том, что сам Господь становится жертвой, сам Бог входит во святая святых, и Он же становится жертвой за весь народ израильский. И больше не нужно никаких жертв, потому что Он становится единым, ходатаем, да, как сказано, что Он становится той жертвой, которая, ну, так скажем, милостивительной, да, вот, которая покрывает все остальные жертвы, а все ост... до этого в Ветхом Завете это все были некие такие прообразы. Поэтому, конечно, вот многочисленность жертв, она может поражать, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, подводить нас к главному, к тому, что Христос невинный, безгрешный, непорочный агнец, который за нас распялся, он приносит эту жертву из любви каждому из нас, и больше ему жертв не нужно, как он говорит. Да? Милости хочу, а не жертвы, вспоминая слова одного из пророков. Получается, вот про Ковчег Завета, ведь это во времена Христа был уже второй храм. Да. Да. Ну, кажется, во втором храме не было ковчег. Занят. Здесь уже не было, да. То есть он был потерян в любом Но, А все равно с, с, все ритуалы, которые необходимы были, которые были при... С соблюдались. Да, да, то есть воскурение да. Фимиана и, да. и так далее. Да, то есть совершенно верно. Все здесь, опять же, сама форма остается, ковчег потерян, mm -hmm. но при этом святая святых да, выполняет свою функцию как так, так скажем, зона, то пространство храма, в котором обитает сам Бог. Куда, как я повторюсь, да, ему не мог вообще даже... Обычные священники не могли входить. То есть те иудеи уже не привязывались вот к да, тому самому да, да, Но, опять же, место остается все равно святым. Да? То есть нет такого, что... Ну, если его там нет, значит... Ну, даже как вот храм разрушается... Да, основание. Да. Храм остается. А место алтаря... И какое-то даже трепетное. Вот ты подходишь к этому кресту в чистом поле да. и понимаешь, что здесь алтарь. Да, что совершенно невероятно. верно. Или за границей в какой-нибудь Турции, например. Да, я вот При... тоже хотел Приходишь сказать, в храм, а ты же понимаешь, что это святилище. Да. И как ты смотришь на туристов, которые сидят как бы, ну, вот, на горнем месте и думаешь, господи, помилуй. Да, Все равно остается. святость остается. Остается, конечно. Вы даже храм, мы с вами знаем, его после построения его освещают и помазывают. Угу. То есть здесь происходит некое такое таинство посвящения этого здания, этого пространства Богу, и оно неизменно, оно вот, что бы там ни происходило в этом храме. Как, например, во время советских гонений устраивали всякие, там, не знаю, да, вплоть до туалетов, там, да, дискотек и все прочее в храмах. Оскверняя, по сути, да, потому что храм, он, ну, он и есть храм навсегда. Вот. Это правда. Бочка, сейчас а, а, как можно посвятить ребенка Богу? Отдавать мы, естественно, никуда не собираемся. Mm -hmm. Будет навсегда. Расти. Навсегда. Mm -hmm. Может быть, кто-то бы хотел <laughs> уже по старший ну, возраст. Но... Вот, а да. тогда уже поздно, как говорится. Да? Ну, да. Хочешь, да. а он уже неуправляемый. Не, не Все-таки как можно это сделать? Сейчас? Ну, в первую очередь, конечно, воцерковляя через таинство. Через таинство, посвящая Богу, через, в первую очередь, через крещение, миропомазание, через приобщение тела и крови через исповедь, которая с определенного возраста канонического начинается. Хотя, опять же, этот возраст хоть и определен, но все достаточно индивидуально. Можно раньше, можно позже. Самое главное, чтобы ребенок понимал, что такое грех, в чем он кается и как дальше поступать. Конечно, как мы с вами вспомнили о воскресной школе, тоже очень важно некое пространство религиозного, такого э, события со детей, где они приходят и говорят о Боге, о церкви, о таинствах и так далее. Оно именно в воскресной школе должно формироваться. Потому что в обычных школах, конечно, такого не встретишь. Должна вот. быть среда какая-то. Некая среда, да, то есть некое пространство, где они вот именно о религии говорят, а не о чем-то другом. И, конечно, еще один важнейший элемент – это домашняя атмосфера. Чтобы дома было не противоположно тому, как, например, в храме или в воскресной школе, а именно э, как, как в школе, так и в храме, так и в семье воспитывалось благочестие. Э, дети видели, что родители молятся, что они по-христиански друг к другу относятся, потому что очень важно, что э, дети, они очень быстро все впитывают и э, понимают очень много смыслов. И поэтому любая наша фраза, любой наш какой-то жест, они очень сильно влияют на религиозность ребенка в ту или в другую сторону. То есть, если там, там, по вечерам становимся на молитву, 
не кричим друг на друга, да, благословляем еду, оно само собой как-то потом да, что-то да, да, Вообще, в общем, даже просто, что мы говорим о Боге, это тоже очень важно. Потому что вот по моему опыту, когда я в школе веду уроки, я чувствую, как у младших классов, у детей младших классов, у них на самом деле очень много это вопросов. Это православная школа? Нет, обычная, обычная школа. И когда много у них вопросов формируется, я делаю вывод, что, наверное, эти все вопросы не проговорены дома. То есть, наверное, все это можно было давным-давно обсудить. Например? Например, вопросы о смерти, вопросы о реинкарнации очень часто звучат, вопросы о том, кто такой Бог и как его можно там увидеть, например, и так далее. Вопросов много, они очень важны, и из-за такого большого количества сразу становится ясно, как я повторюсь, что вот надо разговаривать с ними об этом. И не только учителям, но и родителям, и священникам, и вообще всем крестным, в первую очередь, наверное, и всем тем, кто окружает ребенка. Поэтому все важно, понимаете, все важно. Вот, как и в деле учебы, важно не только в школу ходить, а делать дома домашнее задание, успевать там, и повышать дисциплину и так далее. Так и здесь, в религиозной жизни, те же, наверное, самые законы. Бочка, а часто к вам приводят какого-нибудь здорового лба? Говорит, бочка, ну объясните ему. Часто мы пытаемся скинуть ответственность на учителей, на священников, на кого угодно. И так далее. Как быть в этой ситуации? Ну, не часто, во-первых. То есть нет такого, что родители часто прям приводят. Но когда такие э, случаи бывают, я, конечно, в первую очередь общаюсь с родителями. То есть я узнаю сначала, что, что, что они от ребенка хотят, что они от меня хотят. И, конечно, в большинстве случаев становится ясно, что, как вы правильно заметили, родитель сам либо не справляется, либо не хочет справляться. И он как бы говорит, ну, ладно, вы сделаете это. Ну, как, например, воскресную школу могут отдавать потому что хотят как, хоть какую-то передышку, например. На три часа передышку можно сходить там, в магазин или посидеть кофе попить, а ребенок будет, например, там, воспитываться. Там, Но ведь это тоже учителем. неплохо. Это абсолютно неплохо. Сейчас очень популярно, да, знаете, такие э, не детские садики, а что-то вроде, не, не помню, как это называется, ну, просто можно отдать на 3-4 часа ребенка. Угу. Это куда же бизнес сейчас очень Нет, это, это, это неплохо, конечно. А тут такая альтернатива, тут еще что-то хорошее расскажет. Конечно, нет, это будет полезно, но при одном условии, если родители сами будут своим примером тоже показывать образец вот христианской жизни, чтобы у ребенка не было шизофрении духовной. Да, чтобы у него не было, а вот здесь мы в церкви одно делаем, а сейчас мы придем, будем делать противоположное, например. Здесь нам говорят одно, а мама с папой говорят другое, потому что дети, они, ну, волей-неволей, они становятся тогда перед выбором. И не всегда этот выбор будет в пользу церкви или в пользу христианского благочестия, а именно в пользу того, что легче и доступнее, и распространеннее. Там вопрос нам задают такое, вот что делать, когда вот у ребенок такая длинная простыня, скажем так, ну, в общем, угу. ребенок до 12-13 лет был Панькой, угу. ходил, причащался, крестился, свечки ставил, был в восторге. После 13 лет все изменилось, ему уже сейчас 16. Нужно ли ему напоминать о Боге, или бы уже как-то успокоиться, пусть сам выбирает. Уже, ну, ну, уже как бы разговаривать взрослый способ. Ну, в какой-то степени, да. Ну, с одной стороны, поздно, с другой стороны, никогда не поздно, потому что, ну, как бы человек он меняется очень сильно. И нам нужно до конца веру эту сохранять, что человек может в любом возрасте, при любых обстоятельствах стать христианином. Но очень важно, как напоминать ему о религии. То есть одно дело докучать, превращать проповедь там, в некое начечничество или насаждение такое вот, религиозных каких-то вещей, когда мы заставляем ребенка что-то делать помимо его воли. И здесь, конечно, тонкий такой момент, потому что на самом деле главы семей по-разному его решают. Я знаю родителей, которые говорят, вот пока он в моей семье растет, он обязан ходить в храм, он обязан исповедоваться и причащаться. Вот когда он уйдет из семьи, пускай делает, что хочет. Ну вот у меня у знакомых... Вот так и есть. Там как было? Мама могла спросить, о чем читали сегодня Евангелие. Угу. Угу. Интернет не было там прогуглить Это в наше и, время. Да, если не слушал, то он все. Он приходил, слушал и уходил. Все. Ну вот. Объяснял а... маме. Ну и он сейчас, я не знаю, в церковь ходит, нет, но это друг, одноклассник, скажем угу. так. Угу. И, ну, не знаю... Мне кажется, это какая-то ерунда какая-то. Но... Хотя, при всем, конечно, надо держать в ежовых рукавицах, но, не настолько, но это да. же был протест все равно. Но опять же, религия вот э, такая область, э, где невозможно навязать что-то. Вот невозможно в пропаганду это превратить. 
Потому что ну, человек даже если какие-то принципы усвоит, например, будет исповедоваться, причащаться, он уже может это делать совершенно неправильно. Или делать, как мы говорим, для галочки. Вот перед революцией... Вот эти... Это тоже же неплохо в какой-то степени. А, ну, как сказать? Ну, ну, даже если он это делает, может быть, для галочки... Да. Не, не до конца... Ну, пусть какая-то часть его понимает, что это нужно делать, разве... Это плохо, может быть, это Господь а вот здесь благодать. Его, его отношение какое к этому? В детском возрасте, конечно, большинство ну, для галочки делают, естественно. А чем старше человек становится, тем больше мы, взрослые, должны передавать именно смысл происходящего. Именно необходимость того, что мы сами делаем. Потому что если человек делает это, как мы говорим, для галочки во взрослом возрасте, то это превращается ну, в такое вот, ну, обредоверие это называется, да, или, или там, фарисейство и так далее. Но как человек сам к этому относится? Помните вот эпизод из Евангелия, когда когда Господь хочет исцелить ребенка, и отец э, говорит, можешь ли ты его исцелить или нет. И Господь спрашивает, а ты веришь в то, что я могу это сделать? И он говорит фразу, я верю, Господи, но помоги моему неверию. То есть я верю, но немного, но мне не хватает. Я бы хотел, но вот у меня сейчас нет такой возможности. И если человек настроен именно осознанно верить, он, конечно, дойдет до сознательных отношений с Богом. Но если он застрянет вот в таком знаете, коллективном бессознательном, все идут, и я иду, все прищаются, там, и я прищаюсь. И это, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, это, конечно, неполноценно. Но то же самое взять отношения в браке, например. То есть, если тебе навязали эти отношения, как раньше до революции, знаете, было там, тебе выбрали жениха, все, вот это твой жених, тебе выбрали невесту, это твоя невеста, все. Удобно. С одной стороны, да, и мы скажем, а что такого, да, не было там, как люди говорят, разводов и так далее. А с другой стороны, конечно, и то, что не печально. надо. Да ничего не надо. Все решается. Вообще ничего не надо. Да, только вообще все. Только, только не любишь. Вот, вот единственная проблема Всяко остается. Бывает. Да, бывает, что, кстати, да, как люди старой формации говорят, ничего, зато, да, там вот любовь это когда вот привыкаешь, терпишь, смиряешься, и все будет у тебя дальше хорошо. Я думаю, что должен быть все-таки какой-то индивидуальный подход. В редких случаях может быть такой эффекты бывают, когда человек да, смиряется, там, терпит и так далее, и у него все получается. В большинстве случаев я все-таки надеюсь на вот эту человеческую свободу. Потому что если ребенку, подростку объяснять все, говорить, и самое главное самому делать то, в чем ты его просишь, тоже участвовать, то он волей-неволей, по крайней мере, будет иметь возможность сделать то же самое. Помните, вот притча замечательная, самая, может быть, лучшая о блудном сыне. Папа отпускает сына, отдав ему часть наследства, которое должна была вообще-то отойти после смерти, угу. не останавливает его, не вызывает кордон из полицейских, не, за, там, не просит старшего сына закрыть все двери, он ему говорит, пожалуйста, иди. Но сын знает, что отец его ждет дома. То есть отец не озлобился, не обиделся, не перестал считать его своим сыном. И сын это знает, и у него остается вот эта возможность просто вернуться обратно. Это, конечно, тяжелейшее испытание для любого родителя – отпустить. Но, с другой стороны, конечно, наверное, только так может сформироваться осознанное э, и свободное отношение к Богу, как к Отцу. Вот. Батюшка, у нас есть вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, батюшка Константин. Добрый вечер, ведущий Сергей. С праздником у вас. И у меня такой вопрос. С какого возраста приучать ребенка к духовной жизни? Спасибо вам. Спасибо за вопрос. Лучше э, с самого рождения. рождения или даже зачатия, я хотел сказать. А вот э, чем раньше, тем лучше, одним словом. Когда у, у мамы животики? Когда у мамы животики. Чтобы мама сама воцерковлялась, молилась, не нервничала, вела благочестивый образ жизни, не вредила своему здоровью. И тогда очень важно вспомнить о том, что вот, э, святые почти всегда, почти все святые имеют святых родителей. То есть вот эта семейная атмосфера, она предельно важна в формировании вот религиозности у ребенка. Но если этот момент упущен, если мы начинаем чуть позже, тоже не страшно. То есть самое главное начать как-то это делать и не навредить. Главный принцип, да? о котором мы как раз говорили, не, не заставлять, не пытаться навязать что-то, не пропагандировать, но именно проповедовать приучать, приобщать, лучше даже сказать, и своим примером тоже как-то вдохновлять. Галина спрашивает нас, срываюсь на детей без причины. Ну, как остановиться? Ну, поможет ли тут священник? Священник может помочь, может не помочь. Очень важен контекст. Почему человек срывается? Может быть, ребенок действительно ведет себя как-то ну, совсем плохо. 
Такое бывает. Видимо, тут не один ребенок. Может быть, даже не один, если они как-то себя аномально ведут, то никто на месте Галины не сдюжит. Никто не сможет спокойно. Можно, можно будет просто понять ее, да? да. Может быть, нужен, опять же, психолог. Может быть, нужно просто больше времени там заниматься там, не знаю, вот чем-то другим. Не сидеть с детьми, например, да, вот как-то какую-то смену иметь. То, что часто, да, мы чем-то начинаем так сильно увлекаться, что потом просто у нас нет сил ни на что другое. Вот, поэтому, конечно, важен вот, контекст этой ситуации. А поможет, помочь может вообще все. Самое главное, Бог может подействовать спасли, через священника, да, через просто ну, налаживание какого-то режима, через психолога, через детский сад, может быть, и как угодно. Лишь бы, лишь бы найти этот ключик. Вот вообще дело воспитания детей – такой сложный момент. А, многие говорят, зачем мы крестим младенчество, mm -hmm. да? А потом, ну, ладно, покрестили, идет как бы жизнь. И вот э, я не знаю почему, но вот мне кажется, что э, ну, может не вмешиваться в этот процесс. Ну вот в какой-то момент ребенок может сказать, вот я не пойду в храм, я не хочу. Пока он маленький, его можно за хапку и, пое и поехать. А когда такое вот будет в осознанном возрасте, ты его уже не сможешь силы вытащить. Что делать? Мне Отпустить? кажется, главное спросить, почему, почему ты не хочешь. Да спать хочешь в воскресенье. Спать хочешь, но, ну, опять же, может быть, это из, из моих уст будет звучать э, дерзко, но, но, может быть, и нужно ему поспать. Опять же, смотря, когда он последний раз был в храме. Ну, вот, например, там выпадает 20 праздник на неделе где-нибудь, он сходил в храм уже, там, не знаю, причастился. То есть нужно ли его сейчас в воскресенье вот опять поднимать, учитывая, что он, например, пятидневку или шестидневку даже, например, да, учится. И плюс у него какие-то еще там тренировки, там что-нибудь еще. А, вопрос очень такой индивидуальный. Почему да, не хочет? Выспаться хочет, устал, а, не видит смысла, слишком это для него интенсивно и так далее. Поэтому мы всегда должны держать руку на пульсе. Не страшно, что человек, мне кажется, не пойдет в какой-то момент в храм, когда нам хочется. А страшно, когда он скажет, что, знаете, вы меня этой церкви просто перекормили. Когда мне это вы совершенно вот не нужно, вы меня заставляли, э, пытались мне насильно что-то навязать, а я вам говорил, пытался вам сигнализировать, вы не слушали, а теперь я, когда вырасту, никогда не пойду в храм. Вот это, мне кажется, самое страшное. То есть он исполнит нашу волю. Он, конечно, пойдет, если мы его попросим. Но как важно вот сказать, почему, а, хорошо, как нам тогда быть, ты нам подсказывай и так далее. Это может быть вопрос дисциплины, человек просто ленится, а может быть вопрос действительно того, что человек ну, пытается нам о чем-то важном сказать. Пускай даже он маленький. Пускай даже он маленький. Очень сложный вопрос. Понимаете, вот со школой мы же так чаще не делаем. Да, там мы говорим, ну, хочешь, не хочешь спать, все равно тебе придется идти. Надо было раньше ложиться. Надо было там, да, вот... Ну, просто подъем и все. Дисциплины, да, подъем Вообще и все. Абсолютно а вот среди, с одной стороны, можно так, да, сказать, мы все идем в храм. А с другой стороны, и ты должен с нами. А с другой стороны, вот ты так будешь делать, у меня есть такая история. А человек, когда вырос, он говорит, знаете, это самый худший день в неделю, воскресенье. Потому что меня заставляли туда ходить, я не хотел туда ходить, ну, как бы меня никто не спрашивал. И все. И у человека как бы вот повреждение, травма этой религиозности. Может быть, лучше не допустить, не домолить человека, чем наоборот вот, перебрать где-то. И самое, опять же, важное – это личный пример. Хорошо, ты сегодня остаешься дома, а я пойду в храм, потому что мне это принципиально важно, причаститься. Давай проговорим. Может быть, ты придешь не к началу службы. Может быть, ты чуть опоздаешь. Или хочешь, пойдем к причастию, я батюшке скажу, что вот у нас сегодня такая ситуация. Давай пойдем к поздней литургии, например. В общем-то, я думаю, что предложить альтернативу тоже вариант. Но все по ситуации. Кому-то нужно реально да, прости, но надо вставать и идти. Потому что дисциплина... Потому даже... что родители знают своего ребенка. Да, и потому что, вот, например, в спорте такая ситуация бывает часто. Взрослые спортсмены говорят, если папа меня вот, значит, не, заставил. не заставлял, мама, если бы не говорил, знаешь, вот умри, но сделай, тогда бы ничего не получилось. И они благодарны этому. Но апостол Павел сравнивает христиан с спортсменами, он говорит, да, мы с вами вот как спортсмены. Поэтому, может быть, такой подход тоже иногда нужен. Но, опять же, все индивидуально. Это правда. У нас есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос в эфире. Задавайте, пожалуйста. Здравствуйте. Чувство человека – это его дух. Нужно ли во время молитвы внушать в себе такие чувства, 
чтобы наши чувствования были такие, какие и во Христе и Иисусе. Угу. А как-то, вот, правильно ли я понял, вот, мне интересно, когда молишься, можно ли представлять образы какие-то? Нет, это, вот об этом вопрос сейчас? Или... Мне, или мне кажется, им... не Нет, мне кажется, именно вот, образы нельзя, чувства – это то, что вот, есть некие наши эмоции, есть некая сфера, опять же, мы сказали, духа, но дух, если вот рассматривать как самую сложную и, так скажем, высшую часть души, ту, которая связывает человека с Богом, то, конечно, там должно быть что-то, что нас связывает со Христом. Те же чувствования, опять же, да, какие? Это некие, наверное, плоды Духа. Это радость, мир, э, благочестие, вера, воздержание, кротость там, и так далее. То есть, конечно, все это должно присутствовать. Другое дело, что визуализировать, э, представлять себе что-то, э, вызывать себе некие вот, э, возгревания чувств, как это, например, было популярно в одно время на Западе, когда западные святые молились, они говорят, надо представить себе, что ты стоишь перед Голгофой, что здесь распятый Христос, из которого сочится кровь, что он там, например, да, там, не знаю, Но ведь такое происходит, например, так далее. даже да. если взять Великий Пяток, вот, просто да. вдуматься в то, да. что да. поется, ты да. по-любому представляешь Да, это. да, я согласен. Но одно дело, например, тебе скажут... Даже просто, атмосфера что... какая-то, пустыня, что ли, mm -hmm. Палестина, я не знаю, даже в наш холодный апрельский какой-то вечер, uh -huh. слушая стихи Великого да. Пятка или Великой Субботы, ты невольно, как будто там, но если ты уже совсем, конечно, погружаешься в атмосферу. Но мне кажется, это разные вещи. Вот святитель Игнатий Бринчининов пишет, вот есть икона, и он говорит, мы стоим перед э, тем э, человеком, да, святым, или перед Богом, или перед Богородицей, на которой на ней изображена. Но ни в коем случае мы не должны домысливать что-то. Если нам с вами читают или поют что-то об этих событиях, мы, конечно, можем просто понять, что мы здесь вот внутри. Но ни в коем случае вот эта визуализация не должна превышать норму. Почему? Потому что мы можем войти в область некой фантазии. То есть мы можем что-то домысливать, мы можем приобщиться к тем чувствам, которые являются низвенными. Например, вот у западных святых какой был такой момент экзальтации, они начинали все это чувствовать вот, ну, чуть ли не каким-то эротическим подтекстом. Да? То есть это слишком вот было плотино, это слишком было о крови, о плоти, о мясе, то есть о каких-то вещах, которые на самом деле ну, вообще-то, может быть, и излишние вот сейчас именно в данном контексте. И поэтому они там, может быть, себя бичевали. Бичевали. То есть во вопрос о том, что вот не было такого понятия, как трезвение. Да? трезвение. Я молюсь перед Богом. Может быть, этого достаточно, и как бы представлять что-то мне не нужно, потому что передо мной иконы. И... Конечно, вопрос именно вот в том, чтобы э, быть дисциплинированным и проговаривать эти моменты со священнослужителем на исповеди. То есть, прям говорить, например, если при, 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 даешь волю фантазии или приходят какие-то образы, спрашивать, это вообще нормально или нет. Вот, потому что образы, они могут быть тоже от лукавого. Какие-то видения, знаки и так далее. И человек начинает этим увлекаться, думает, что у него открылось какой-то какой какой дар, а на самом деле лукавый уводит от главного, от того, что ты стоишь перед Богом. А вот эти все вещи, они на самом деле за спасение-то вообще не важны. Поэтому чувства должны быть, как у Христа. Другое дело, что эти чувства должны поддерживаться э, исповедью, покаянием, причастием, постом добрыми делами. То есть сама молитва, она не существует в отрыве от других дел человека. То есть она существует в контексте всего прочего. Вот была такая история, отец Серафим Роуз рассказывал, он говорит, когда в Сан-Франциско один человек выходил каждое утро на балкон своего, своего, ну, своей квартиры да, и начинал Иисуса в молитву творить. Вслух? Вслух, две тысячи раз. И этот человек говорил, я вот себя так чувствую, я вот до такого состояния дохожу, что вот я прям летать готов. И вдруг в какой-то момент, значит, во время вот этих проговаривания этих молитв на этого человека рядом падает катка с цветами с верхнего этажа. И что происходит? Этот молитвенник начинает кричать, начинает обзывать этого человека, мол, что ты мне мешаешь молиться, достигать таких вот высот духа. То есть, оказывается, все это просто прелесть. То есть, оказывается, человек на самом деле, он, проговаривая вот эти вот слова, входил в состояние прелести, и с никаким богом он, конечно, не, не вступал в контакт. То есть, он просто начинал это как некие мантры крутить, как некие вот проговаривать заклинания. Поэтому, конечно, молитва, она вот, ну, так, такая суровая должна быть. В каком плане? Без, без образное, без фантазийное, аскетичное. То есть я встал перед Богом, все, и дальше вот этот диалог самое важное, что может быть, а не то, что у меня будет вот перед глазами. Но чувства сохраняются. Да? После молитвы, по идее, мы должны, как тот же святитель Игнатий пишет, 
радостными быть, благодарными, раскаянными. Да, почувствовать встречу. Вот у Владыки Антония Сурожского богословие встречи. Говорит, ты должен встретиться с Богом. Не всегда эта встреча получается, однако. Но при этом есть какие-то вот средства для этого. Вот говорят, да, разные <coughs> есть практики духовные, mm -hmm. восточные, там еще какие-то. А наша молитва, это можно ли отнести к какой-то духовной практике? Ведь мы когда молимся, мы же что-то просим, успокаиваемся, либо э, как-то, может быть, в каком-то порыве mm -hmm. там, благодарим mm -hmm. Бога и так далее. Ведь все равно чувство есть. И порой, когда, допустим, ну, долго молишься или себя приучаешь как-то, ты угу. определенно ну, можешь что-то почувствовать. Конечно, конечно. И может быть негатив какой-то устал, а может быть действительно раз так вроде закрыл книжку, как хорошо стал. Вот как к этому относиться? Ведь, э, может, на это, может быть, на это, на это можно подсесть, скажем так, есть, или, или нет? Как правильно действительно, вот, может быть, оценивать эту молитву, угу. нужно ли как-то анализировать, что почувствовал, не почувствовал, как в этом копаться или нет. Ну, смотрите, ну, святитель Игнатий приш... пишет, что да, Владык Антоний Сурожский, он по-другому рассуждал. Он говорит, что на самом деле не надо искать вообще ничего в молитве, а это должно быть неким твоим долгом. То есть ты встал перед Богом, и не надо думать, ну, вот я сейчас помолюсь, у меня будет, там, например, там, радость на сердце, или я почувствую там... Вот, вот я недавно вот... молился, а потом да. в вопросе не сбылось. Не сбылось. Ну, Нет. Может, может быть, э, вот, опять же, перенастроить себя на то, что я стою перед Богом, а это самое сейчас главное. Э, общее есть в разных практиках. То есть есть обращение к кому-то, к другому лицу. Есть некий общий принцип. Опять, например, то, у той же Иисусовой молитвы есть такие советы, так скажем, заключить свой ум да, вот, в центре, в сердце, в пупке буквально. Да, то есть сосредоточиться, сойти туда вот, да, вот, э, умственно. Святитель Феофан Затворник пишет, что все это вообще совершенно ненужные вещи, и Иисусова молитва, она такая же абсолютно, как и другие все молитвы. Она, говорит, ничем не отличается. Это эти практики, дыхание, э, какие-то еще специальные позы. Он говорит, вообще все это уберите, это говорит, вообще не важно. То есть разные взгляды. Но основное, что надо сказать, молитва должна достигать слуха Божия. То есть человек должен быть в покаянном настроении, не в суете обращаться к Господу, понимать вообще, о чем он будет просить. То есть не просто, да, там, Господи, дай мне очередную машину, там, да, и сейчас я буду думать там о пупке. Он должен, опять же, жить по-христиански. Свидетель Иоанн Златоуст пишет, ну как же Господь говорит, все, чего мы не попросите во имя мое, то даст вам Бог. Да. Он говорит, а как же, а люди, говорит, не получают. Ну, потому что, например, не раскаялись в грехах, или просят себе неполезного, или, например, просят э, мести и насилия над своими врагами. То есть тоже важно, о чем мы вообще молимся. -то? Потому что часто мы в форме придаем значение, какие молитвы прочитать, какому святому, да, значит, перед какой иконой. А сама суть-то теряется. Да? Ты можешь как с угодно это свечкой. сделать. Да, с какой свечкой. А нет содержания. Форма может быть любая, а содержания нет. Поэтому молитва, это, конечно, она отличается и от заклинаний, и от магических ритуалов, и от мантр именно тем, что главное – связь с другим, вот с другим лицом, с Богом. И какие у тебя отношения с ним, они уже будут воздействовать на твою молитву. Ведь часто задают вопрос, а нужно ли женщине с покрытой головой вставать на молитву? Какой внешний вид должен угу. быть? Я вот хочу там сидя, я, а можно ли сидя и так далее? А нужно ли лампадку зажигать? Нужно ли какие-то свечки принести? Вот все-таки какие-то формы, вот именно как это должно делать, существуют же. Нет, формы существуют, безусловно. Конечно же, точно да. не в нижнем белье молиться. Да. Правда? Как да. минимум да. хотя бы. Да. Может быть, кстати, определить минимум вообще того, что мы можем делать. Да? Лучше всего молиться стоя. Однако, вроде Оптинский говорил преподобный, что лучше молиться сидя, думая о Боге, чем стоя, думать о ногах. То есть, опять же, да, есть исключение с правил. Угу. Молиться можно при свечах. Но при этом мы с вами знаем, да, что свечи, они могут, ну, могут помочь, а могут не помочь. Ну, как бы каждый человек решает это в рамках своего благочестия. То же самое с покрытой головой. Есть особо благочестивые э, дамы, которые говорят, нет, вот я не могу так по-другому. Даже не находясь вне храма, я все равно одену, потому что мы стоим на молитву. Опять же, вопрос строго индивидуальный. Но при этом не будет ошибка молиться без свечей, 
Uh -huh. И молиться без платка, там, да, ну, естественно, как бы... Одевшись. Молиться без икон. Молиться без икон. Самое главное, то, что все должно помогать молитве. При этом можно впасть в такое состояние, что ты будешь зависим от этих форм. У меня был такой разговор один замечательный с духовником викариатства, когда он сказал, что... Спросил меня, ты молишься с детьми? Я говорю, ну, конечно. Он говорит, а как? Я говорю, ну, мы зажигаем лампады, выключаем свет, все очень атмосферно. Он говорит, вот здесь есть такая опасность, что дети запомнят, что вот эти все вещи нужно исполнить, только тогда молиться. То есть, как бы вот срабатывает некий алгоритм действия. А если не будет лампады? А если свет будет включен? А если вообще они будут одни? Да? Вот, чтобы молитва, она не была привязана к внешним каким-то вещам, или, по крайней мере, могла бы совершаться без них. А ну, формы, они любые важны, и любые хороши, если они наполнены каким-то содержанием. Это очень интересно, на самом деле. Да. Поэтому, о, наверное, каждый сам должен понять. Конечно. Даже вот не тратить время задавать вопросы на нашу передачу. Да, то, как, если вам нравится в платке молиться, ну молитесь в платке. Конечно. Ну, без платка, ну ладно, без платка. Да, то, только если кто-то будет без платка рядом, не говорить, а ход ты без платка, ну, как да. же так можно, да, там, или вы что, что свечку не, не, не зажег и так далее. Ну, потому что, опять же, все очень дольно. Принцип, который Господь провозгласил, суббота для человека, а не для субботы. Все. Да, верить нужно разумно. Да. Мы об этом постоянно говорим. Да. Но в этом, кстати, вот эти, все эти вопросы рождаются тоже не просто так. Угу. В этом есть некая наша форма русского благочестия. Угу. В этом же тоже неплохо. В этом все мы. Конечно, где-то мы переходим какие-то границы, придумываем какие-то новые условия, пожестче или да, наоборот. это обязательно. Да, надо, да, чтобы... Но в этом все мы. Никуда не деться. Да, и мы постоянно с этим будем работать. Правда, батюшка? Конечно, конечно. В этом все-таки не так плохо, скажем так. Поэтому, если вот в завершении программы, да, мы говорили сегодня о молитве, о празднике, mm -hmm. а все мы как бы благочестивые. А вот если благочестивы, можно ли дать какую-то короткую формулировку? И будем прощаться. Благочестие – это благоговейное отношение к Богу. Это такое истинное богопочитание. Благочестие – это то, что выражает нашу веру во Христа. И поэтому оно включает в себя весь свод правил, норм и законов, о которых мы сегодня, наверное, с вами как раз и поговорили, и выражает некую суть того, чем человек живет. Благочестие бывает разное. Вот святитель Тихон Задонский, он говорил, что бывает внешнее благочестие, как, например, было у фарисеев, оно не было наполнено содержанием. Он говорит, обязательно христианам надо помнить о том, что внешнее соответствовало внутреннему. То есть, что все наши внешние действия, они как бы подкреплялись нашим внутренним расположением. Бот. Да, бачка. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям за звонки и вопросы. На этом мы прощаемся. Напоминаю, что в гостях у нас был Иерей Константин Кокора. На этом наша программа заканчивается. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.